ओके जी वेलकम बैक सो स्टूडेंट्स इन प्रीवियस वीडियो वी वर स्टडिंग कस्टमर नीड वॉन्ट एंड डिमांड Customer need, want, and demand. And when we have studied customer need, want, and demand, now we will come to our next slide, and that is that is about marketing market offerings. So this is very important topic, students. What a company has to offer in the market. Market offerings can become can be a product since we have studied that we have to satisfy the needs of the customers to satisfy the need of the customer we may offer them a product or we may offer them a service or we may give them some information or we can may give them some experience or we can give them the combination of one or two two or three so sometimes we have to we can give them products sometimes we give them services and sometimes we give them services along with the products okay so these are called market offerings for example if i sell acs okay if i sell my acs to customers this is my product but if i install acs to the customers location so this is also this is called service so along with a product called ac i am also giving them services to install ac in their location so this is called a combination of product and service okay and the other aspect or and the other topic that we are going to study today is marketing myopia marketing myopia is a term we use in marketing this means that sometimes we focus only on limited things okay sometimes we focus on present and if we are getting something positive in present we just we are just focusing on the present and we are losing a visionary approach and we are, we are losing our consequences in future and we are just focusing on one product for existing profit and at the end we will get a marketing myopia where our current product will also be giving us loss let me give you an example and inshallah we will understand so we will take example of suzuki mehran we will take example of suzuki mehran suzuki mehran was considered a golden product a golden product means a product that can be sold at any time or that can be purchased at any time so it used to be a golden a golden product suzuki mehran suzuki focused on sale of mehran but suzuki did not make any change in mehran and apparently after some times after some times we get many other brands in mini cars which are operating in pakistan and which became superior to mehran and ultimately mehran has to be had to be dropped by suzuki now suzuki or suzuki is not producing mehran is not manufacturing mehran just because there was a marketing myopia where they used to sell they focused on mehran's sales and they used to sell mehran on very in very huge number but at but they did not improve anything in mehran they, they were just they were just selling the product the same product again and again again and again they were not focusing on future they were not focusing on the features of mehran and as the competitors there were some other brands which were brought into the market and they were offering superior value from 
then mehran and now mehran is nowhere and other products are other products are working and other products are there in the market so this is called marketing myopia where we only focus on present we do not focus on future or we do not focus on other aspects which are basically we overlook and at the end we face loss or we we face something negative about the in the market so the last topic of uh, this week is understanding the marketplace and customer need and want we have understood the marketplace and now we have to understand two different aspects number one customer value and satisfaction customer value and satisfaction so first of all we have to understand what is customer's value jaisa ki hum logo ne pehle bhi padha tha कि कस्टमर जो हैं उनको हम लोगों ने इम्पोर्टेंस देनी है सो वी शुड गिव इम्पोर्टेंस टू कस्टमर्स तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारी जो प्रोडक्ट्स बन रही हैं वो बेसिकली इसलिए नहीं बन रही कि हम लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं हम इसलिए बन रही है कि हम अपने कस्टमर को वैल्यू दे रहे हैं कस्टमर को वैल्यू देने से मनाती है कि समथिंग विच इज़ रिक्वायर्ड और समथिंग विच इज़ नीडिड बाय द कस्टमर्स हम वही प्रोडक्ट कस्टमर्स को दे रहे हैं मिसाल के तौर पे अगर हमारा एक कस्टमर जो है वो हमें चाहता है कि हमें कार चाहिए कार इज द नीड और अगर हमेरा एक कस्टमर हमसे चाहेगा कि मुझे एक ऐसी कार चाहिए जो जिसका जो जिसमें फ्यूल जो है वो बहुत ज्यादा इकोनॉमिक कंज्यूम हो इकोनॉमिकली कंज्यूम हो तो फिर हम एक ऐसी कार उनको बना के देंगे जिस कार को हम लोग कहेंगे मिनी कार अगर हमारा कस्टमर हमें कहेगा कि जनाब मुझे एक ऐसी कार चाहिए जिसमें मैं अपना लगेज भी रख सकूं हूं तो फिर मुझे एक सिडान कार बनानी पड़ेगी बना के दूंगा सिडान कार कौन सी होती है वो कार जिसमें डिक्की भी होगी जिसमें कस्टमर जो है वो अपना फैमिली को बिठा भी सके और साथ में डिक्की वगैरह में ट्रक वगैरह में वो अपना लगेज वगैरह भी रख सके सो अगर हमारा कस्टमर हमें कहेगा कि जनाब मुझे एक ऐसी कार चाहिए जिसमें मेरी कार के अंदर फ्रिज भी होना चाहिए तो हम लोग वो फ्रिज वाली कार जो है वो बना के देंगे इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने कस्टमर्स की नीड वॉन्ट डिमांड को देखेंगे और हम अपने कस्टमर्स की जो भी नीड होगी उसको सेटिस्फाई करने के लिए जा रहे होंगे तो इट मीन्स कि वी आर गिविंग वैल्यू टू अवर कस्टमर जब हम अपने कस्टमर्स को वैल्यू दे रहे हैं जब हम अपने कस्टमर्स की उस नीड को पूरा कर रहे हैं जो बेसिकली वो हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है तो वो हमारी कहलाएगी एक्सपेक्ट कर रहा है तो वो एक्सपेक्ट कर रहा है तो वो फिर जब कस्टमर यूज करेगा तो वो सेटिस्फाई होगा तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों के कस्टमर्स जो हैं कस्टमर्स जो हैं दे फॉर्म डिफरेंट expectations from products so customers hai they form different they form different expectations from the product तो वो हमारी प्रोडक्ट से मुख्तलिफ एक्सपेक्टेशन फॉर्म कर लेते हैं मिसाल के तौर पे गाड़ी जो है वो फ्यूल इकोनॉमी होगी गाड़ी बड़ा सफर जो होगा वो गाड़ी के अंदर बहुत ज्यादा कंफर्टेबल सफर होगा हमें किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होगा ठीक है गाड़ी खराब नहीं होगी ऑफ रोड पे गाड़ी अच्छा चलेगी हम अगर सो जाते हैं तो गाड़ी में सेंसर्स लगे होंगे कि गाड़ी ऑटो ड्राइव मोड पे चली जाएगी दैट डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाई कस्टमर्स अब अगर हम उन एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल कर लेते हैं अगर हम इन एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल कर लेते हैं तो हमारे जो कस्टमर्स होंगे बच्चों वो सेटिस्फाई हो जाएंगे ठीक है अवर कस्टमर्स विल गेट सेटिस्फाइड इफ वी इफ वी सेटिस्फाई दियर नीड्स और एक्सपेक्टेशंस सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम लोग मार्केट सर्च करेंगे जब हम मार्केट में रिसर्च करेंगे हम अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे 
और उस वक्त हम लोग कोई ना कोई लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन सेट कर लेंगे अपनी प्रोडक्ट के लिए कस्टमर्स का और जब वो उनकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए हम मार्केट में प्रोडक्ट बनाएंगे और चूंकि हम लोगों ने इस जो एक्सपेक्टेशंस कस्टमर्स की सेट की हुई है अपने लिए और हम वो प्रोडक्ट बनाएंगे जो कस्टमर्स के एक्सपेक्टेशन को पूरा करेंगे तो इट मीन्स वी आर गिविंग वैल्यू टू टू आवर कस्टमर्स एंड वेन इन दिस फॉर्म वेन आवर कस्टमर्स will use the product our customer after using the product if their expectations are met or their expectations are fulfilled then they will get satisfied and if our get satis uh, customers get satisfied they will reinforce their sale reinforcement ka matlab kya hota hai ki wo wo कस्टमर जो हमारी प्रोडक्ट से सेटिस्फाई है वो प्रोडक्ट से सेटिस्फाई है तो वो सेटिस्फाई होने के बाद हमारी परचेज को री करेगा वो बार बार हमारी ही प्रोडक्ट खरीदता जाएगा लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर हम लोगों ने कोई गलत लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन सेट कर लिया और हमारे कस्टमर्स जो है वो हमारी प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं हो सके बल्कि डिससेटिस्फाई हो गए तो ऐसे सिचुएशन में वो हमें रिजेक्ट कर देंगे हमारी ब्रांड को और दे विल नॉट टॉक पॉजिटिव पॉजिटिव अबाउट आवर ऑर्गेनाइजेशन और हमारी प्रोडक्ट और वो फिर हमारी प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे और ना खरीदने से वे लॉस ये होगा कि हम बहुत अच्छे कस्टमर से हाथ धो बैठेंगे जिनको हम लोगों ने वैल्यू देने की कोशिश की थी सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर सपोज टू सेट द लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन फॉर फॉर द कस्टमर्स और कस्टमर्स की जो एक्सपेक्टेशन हम लोग सेट करेंगे वो हम बहुत सोच समझ के सेट करेंगे आफ्टर सर्चिंग फॉर लॉन्ग टाइम वी विल सेट एक्सपेक्टेशन ऑफ द customers and then we will try to find the solution of expectation this means giving value to the customers and when we give value to our customers and when we give value to our customers and then we will um, then we will get response from the customer and our, our customer will respond us positively only when he or his expectations are fulfilled and he is satisfied if our customer is not satisfied dissatisfied he will reject our product and if he is satisfied he will reinforce the sale and this is basic purpose of our marketing so here we are supposed to set a level of set a very good and right level of expectations of the customers our expectations should not be too high and our expectations expectations should more should not be too low in too low our quality will be compromised and in too high our price will be very high so when we give value to our customers our customers will use our product and if they are satisfied our the satisfaction of customers should be our optimal uh, purpose should be our optimal target so if we get satisfaction satisfaction from of the customers about our product then they will reinforce our product and they and through this we can gain uh, value in return from the customer students this was all from week number 1 please listen to this lecture and after listening to the lecture if you have or feel any problem or if you feel to discuss in detail further you may come to my office or we will discuss this in class thank you very much we will come with this with second week video soon